जय माता दी दोस्तों तपोभूमि क्लासेस पर मैं अपदेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं आज के लेक्चर में हम एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स का जो 3 मार्च 2020 की पहली शिफ्ट आज से पेपर स्टार्ट हो गए हैं एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स के उसमें जो गणित के सवाल पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे इन सवालों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सचिन तोमर जी का जिनका आज पेपर था तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें अभी मैं यहाँ पर पहली शिफ्ट के गणित के सवाल जितने मुझे मिले हैं उतने सवालों को सॉल्व कर रहा हूँ ठीक है और उसके बाद पहली दूसरी तीसरी जितनी भी शिफ्ट के जीएस इंग्लिश जितना भी कुछ है डेली का डेली जैसे आज तीन तारीख है तो तीनों शिफ्ट में जो जो भी पूछा गया है रात को मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें उन सभी को समराइज कर दिया जाएगा कम से कम समय में ठीक है ऐसे ही कल करूंगा ठीक है तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यहां पर आपको कम समय में एग्जाम का एनालिसिस मिल जाएगा चलिए देखते हैं पहला प्रश्न पहला प्रश्न आया है कि यदि ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात पांच अनुपात छह है और इनकी आयु का अंतर छह वर्ष है तब छह वर्ष बाद की आ, बी की आयु पूछी गई है ए की आयु पांच यूनिट बी की आयु छह यूनिट अंतर देख लो कितना हो जाएगा एक यूनिट तो एक यूनिट बराबर कितना दिया है सवाल में छह साल दिया है तो एक यूनिट की वैल्यू पता चल गई छह साल तो ए की वर्तमान आयु हो गई तीस साल और बी की वर्तमान आयु हो गई छत्तीस साल हमको बी की आयु बतानी है लेकिन वर्तमान की नहीं बतानी है आज से छह साल बाद की बतानी है तो आज छत्तीस साल है तो छह साल बाद उसकी बयालीस साल की आयु हो जाएगी काफी सरल प्रश्न पूछे गए आज का मैथ काफी इजी था ये रहा दूसरा प्रश्न आपके सामने यदि x माइनस बाई बराबर चार है और x गुणा बाई बराबर पैंतालीस है तब x क्यूब माइनस बाई क्यूब की वैल्यू बतानी है तो एक तो तरीका है कि आप इसको ट्रेडिशनली सॉल्व करें ठीक है फॉर्मूले से कि x ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस ए बी ठीक है वहां से आप सॉल्व करें तो वहां से थोड़ा सा लंबा जाएगा इसलिए हम यहां पर इसको इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे कैसे सॉल्व करेंगे देखो x बाई का गुणा कितना है पैंतालीस तो हमको पैंतालीस को इस तरीके के दो हिस्सों में तोड़ना है कि उनका अंतर चार आ जाए तो हम पैंतालीस को दो दो के पेयर में कैसे बनाते हैं ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं हम सोच लेते हैं पैंतालीस में सबसे छोटी संख्या जिसका भाग जाता है वो है एक कितनी बार जाता है पैंतालीस बार तो यहां लिख लिया पैंतालीस दो का भाग जाता है नहीं तीन का जाता है कितनी बार तीन का जाता है पंद्रह बार तो यहां तीन और पंद्रह लिख लिया अब देखा चार का जाता है नहीं पांच का जाता है हाँ कितनी बार नौ बार लिख लिया ठीक है अब देखेंगे पाँच छः का नहीं जाता सात छः का नहीं जाता सात का नहीं जाता आठ का नहीं जाता फिर यही यानी ये तीन पेयर ही बनेंगे इन तीन पेयर में देखो किस में डिफरेंस चार है यहाँ डिफरेंस इकतालीस है यहाँ यहाँ बारह है यहाँ पे चार है ठीक है तो हमारा x की वैल्यू नौ हो जाएगी y की वैल्यू पाँच हो जाएगी आया समझ में एक्स की वैल्यू नौ हो जाएगी बाई की वैल्यू पाँच हो जाएगी यहीं से पुट कर लेंगे एक्स बड़ा है एक्स बराबर नौ बाई बराबर पाँच हो जाएगा वैल्यू रख दो एक्स क्यूब नौ का क्यूब कितना हो जाएगा सात और पाँच का क्यूब कितना हो जाएगा 125 घटा दो भाई आ जाएगा आंसर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 604 हमारा आंसर आ जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है ए बी सी की सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति का क्षेत्रफल इतना इतना वर्ग सेंटीमीटर है तब एत्रभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बताइए जरूरी नहीं है एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन हो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन हो कि पूरे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बता दिया गया हो और बीच में किसी का पूछ लिया गया हो जैसे सवाल क्या है सवाल समझ लो आप केवल यह है ए बी और सी ठीक है इसके मध्य बिंदु मध्य बिंदु मान लीजिए आपके ए बी का मध्य बिंदु डी है तो ये रहा डी इसका मध्य बिंदु ई है तो ई और इसका मध्य बिंदु आपका एफ है तो एफ अब उन्होंने इन मध्य बिंदुओं को मिला दिया ऐसे करके मिला दिया तो यहाँ पर कुल कितनी आकृति बन गई यहाँ पर चार आकृति बन गई एक ये एक ये एक ये ये चार त्रिभुज आपके बन गए ठीक है इन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बिल्कुल बराबर होगा अब मान के चलिए उन्होंने ये डी ई एफ का क्षेत्रफल आपको दे दिया है कि ये एक है ठीक है ये एक है तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पूरे त्रिभुज में कितने ऐसे एक वाले क्षेत्रफल आ रहे हैं कितने त्रिभुज आ रहे हैं एक दो तीन चार आ रहे हैं 
तो चार गुणा एक कर देंगे तो हमको पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा यह हो सकता है सवाल ऐसा पूछा गया होगा एग्जैक्ट सवाल हमारे पास नहीं है कि ए बी सी पूरे का क्षेत्रफल आपको दे दिया है एक वर्ग सेंटीमीटर तो डी ई एफ का क्षेत्रफल बताओ तो डी एफ का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा एक में चार का भाग दे देंगे जो भी सवाल आया हो बिल्कुल ईजी है ऐसे मतलब जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना उसी टाइप के पेपर में पूछे गए हैं अगला प्रश्न था इसका एग्जैक्ट डाटा नहीं मिला है लेकिन यह परसेंटेज वाला डाटा हमको मिल गया है यदि किसी वस्तु का अंकित मूल अंकित मूल यानी कि उस पर जो लिखा हुआ है प्रिंटिंग प्राइस ठीक है एम बोल दो कुछ है ये कितने रुपए था ये ये डाटा नहीं मिल पाया हमें इस पर 28 परसेंट बट्टा यानी 28 परसेंट छूट यानी डिस्काउंट देने के बाद भी जो सेलर है जो विक्रेता है उसको 12 परसेंट का लाभ प्राप्त होता है तो वस्तु की वास्तविक मूल्य यानी कॉस्ट वैल्यू बतानी है कॉस्ट प्राइस बतानी थी ठीक है दोस्तों इसको करते कैसे बिल्कुल सिंपल है हम मान लेते हैं कि अंकित मूल्य आपका कितना है अंकित मूल्य एक्स है ठीक है अब उस एक्स में या फिर ऐसा मान लो अंकित मूल्य आपका 100 यूनिट है या एक्स ही मान लो एक्स एक्स का को अंकित मूल्य तो दिया ही गया होगा अंकित मूल्य तो चलो दिया गया है यहाँ पर मैं मुझे पता नहीं है क्योंकि सचिन जी ने जो सचिन जी को ये याद नहीं था कि अंकित मूल्य कितना दिया गया था ठीक है तो अंकित मूल्य तो चलो दे दिया गया अब बट्टा दे दिया गया 28 परसेंट ये बट्टा होता है हमेशा किस पर दिया जाता है अंकित मूल्य पर दिया जाता है तो अंकित मूल्य जो भी हो है कि नहीं मैंने मान लिया अंकित मूल्य पाँच सौ रुपये मान लो तो मैंने लिख लिया पाँच सौ अब पाँच सौ पे 28 परसेंट का बट्टा दे दिया गया तो बताओ वो सामान कितने का बिका होगा पाँच का अट्ठाईस बट्टा दे दिया गया यानी सौ में से अट्ठाईस बट्टा दे दिया गया तो कितना परसेंट बचा बहत्तर यानी पाँच के बहत्तर में ये सामान बेचा गया है तो पाँच के परसेंट ये आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा अब आपको पता है कि क्रय मूल्य क्या था क्रय मूल्य निकालना है हमने मान लिया कि क्रय मूल्य माना कि क्रय मूल्य एक्स है तो क्रय मूल्य में 12 परसेंट का लाभ हो रहा है तो x में 12 परसेंट का लाभ जोड़ देंगे तो वो विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा तो x का 112 परसेंट एक परसेंट आपका आ जाएगा इतने के बराबर परसेंट से परसेंट काट देंगे का की जगह गुणा लगा देंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे x की वैल्यू आ जाएगी अंकित मूल्य दिया है तो बड़ा इजी है कोई ज़्यादा कठिन नहीं है मेरा मकसद है आपको ये बताना कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं ठीक है जिससे आपको एक आइडिया लग सके कि आप किस तरीके से एग्जाम स्ट्रेटजी अपनी तैयार करें देखिए कुछ बच्चे बता रहे हैं कि रीजनिंग में काफ़ी दिक्कत आ रही है जो कोडिंग डिकोडिंग है ना वहाँ पर टाइम लग रहा है पाँच क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के आए हैं सेटिंग अरेंजमेंट का एक भी क्वेश्चन नहीं आया है ठीक है ये सारी चीजें मैं आपको शाम के वीडियो में बता दूंगा कि रीजनिंग में क्या आया जीएस के क्वेश्चन क्या क्या आए हैं जीएस के बहुत सारे क्वेश्चन बारह तेरह क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं और हम तो ये चाहते हैं कि पूरे पचास साठ क्वेश्चन हमको मिल जाए सभी शिफ्टों के उसके बाद हमको एक साथ आपको दे देंगे तो आप रात भर उसकी तैयारी कर सकते हो कि आज ऐसा पूछा गया तो कल परसों कैसा पूछा जाएगा ठीक है एक क्वेश्चन आया ट्रिग्नोमेट्री का ए प्लस बी बराबर पैंतालीस डिग्री है तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है सिंपल है आप एक ही जगह पैंतालीस डिग्री मान लो बी की जगह जीरो डिग्री मान लो एक की जगह 45 डिग्री मान लो बी की जगह जीरो डिग्री मान लो यहां पुट करो टू इंटू वन प्लस टेन पैंतालीस यानी वन प्लस वन टेन पैंतालीस का मान क्या होता है एक होता है तो वन प्लस वन दो हो जाएगा और ये वन प्लस जीरो टेन बी की वैल्यू जीरो रखेंगे तो टेन जीरो जीरो होता है तो इंटू वन तो कितना आ जाएगा चार आ जाएगा आंसर ठीक है आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर छठवा प्रश्न देखिए बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है ये भी यदि x की घात दो ए बराबर बाई की घात दो बी बराबर जेड की घात दो सी है तो एक्स स्क्वायर बराबर बाई जेड भी दिया गया है साथ ही साथ एक्स स्क्वायर प्लस बाई जेड है तो आपको इसे इतने इतने की वैल्यू निकालनी है ठीक है ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे हम इस तरीके के सवाल आपने पहले भी किए रख रहे होंगे ऐसे सवाल कैसे किए जाते हैं एक्स की घाट टू ए बराबर बाई की घाट टू बी बराबर जेड की घाट टू सी यहाँ पर क्या सभी के आधार यानी बेस अलग अलग हैं सभी के बेस को सेम करने के लिए हम मान लेते हैं ये किसी के बराबर है ये मान के चलो m के बराबर है तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि x बराबर कितना हो जाएगा m की घात एक बटे टू ए मैं पहला और आखिरी पद देखूंगा पहला पद देखूंगा और आखिरी पद देखूंगा और टू का जो पक्षांतर है दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में हो जाता है तो एक्स बराबर एम की घात एक बटे टू ए हो जाएगा ऐसे ही बाई बराबर एम की घात एक बटे टू बी हो जाएगा ऐसे ही जेड बराबर एम की घात एक बटे टू सी हो जाएगा उसके बाद हम ये वाली इक्वेशन पुट कर देंगे क्योंकि अब सभी के आधार बराबर हो जाएंगे तो तुलना हो जाएगी ठीक है जैसे ही उसके बाद हम ये वाली इक्वेशन पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा देखिए एम की घात एम की घात एक बटे टू ए था एक्स बराबर तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा एम की घात टू बटे टू ए
गुणा में घातक जोड़ती हैं तो ये कितना हो जाएगा दो बटे दो ए और फिर एम 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 दोनों में है तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम उनका आधारों को हटा के घातों की तुलना करेंगे एक बटे टू बी प्लस एक बटे टू सी यहाँ से हमको साफ समझ में आ रहा है कि ए बी सी की वैल्यू इक्वल होंगी ए बी सी की वैल्यू इक्वल होंगी तभी ऐसा आएगा तभी ये चीज़ आएगी ए बी सी आपका इक्वल हो सकता है तो जब ए बी सी इक्वल होगा तो यहाँ पर रख देते हैं कोई भी वैल्यू ले लो ए की जगह एक रख दो बी की जगह एक रख दो सी की जगह एक रख दो एक एक रख दिया तो एक गुणा एक धन एक धन एक एक गुणा एक 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 गुणा एक 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 गुणा एक एक तीन बटे एक यानी तीन बटे एक आपका कितना आंसर आ जाएगा तीन आ जाएगा ठीक है तो बड़ा इजी है मतलब हमको क्वेश्चन पुट करके ही रखना है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं सातवें नंबर का प्रश्न सातवें नंबर का प्रश्न है एक वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या दी है बयालीस मीटर एक वृत्ताकार मार्ग है उसकी त्रिज्या दी है आपको बयालीस मीटर और इसके सौ चक्कर लगाए गए सौ चक्कर लगाए गए पूछा जा रहा है कि कितनी दूरी तय होगी आप एक चक्कर की दूरी निकाल लो एक चक्कर की दूरी कितनी होती है टू पाई आर 2 पाई आर ठीक है अगर पाई की वैल्यू वहां पर 22 बटे सात दी होती तो आप यहां पर पाई की वैल्यू भी लिख लेना 22 बटे सात जहां तक है दी होगी गुणा बयालीस ठीक है ये एक चक्कर की वैल्यू निकल जाएगी सात से इसमें गुणा किया छः ठीक है छः बार गया तो छः दूनी बारह ये चवालीस चवालीस गुणा छः आपका जो भी आ गया है चवालीस गुणा छः गुणा सौ ठीक है यहाँ से आपका मान निकल आएगा चवालीस गुणा छः गुणा सौ इतनी दूरी इतने मीटर उसने तय की हो किलोमीटर में दिया होगा तो किलोमीटर में चेंज कर देंगे कोई ज़्यादा कठिन नहीं है ठीक है अगला है एक देखिए ऐसा प्रश्न आया ट्रिग्नोमेट्री का कि यदि चार तेन थीटा बराबर पाँच तब पाँच साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे छः कॉस थीटा प्लस साइन एट साइन थीटा कितना होगा देखिए दो तरीके हैं सवाल को करने के या तो आप टेन थीटा निकाल लो ऐसे करके टेन थीटा आपका कितना आ जाएगा पाँच बटे चार टेन थीटा आपको पाँच बटे चार आ गया तो उसकी मदद से आप क्या है साइन थीटा निकाल लो कॉस थीटा निकाल लो आप एक त्रिभुज बनाओ जिसमें ये पाँच है लंब और ये आधार कितना चार हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आप साइन थीटा कॉस पच्चीस और सोलह पच्चीस सोलह से निकाल लेंगे इसकी वैल्यू निकल आएगी अंडर रूड में कितनी आएगी और उससे आप साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लो वैसा नहीं करना चाह रहे हैं उससे और इजी करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना है आप कुछ नहीं साइन थीटा को यहाँ से कॉमन ले लो साइन थीटा को या फिर कॉस थीटा कॉमन ले लो इसमें से और नीचे से भी कॉस थीटा कॉमन ले लो चलो हम कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं तो देखते हैं कैसे बनेगा वैसे इजी सवाल है मेरा मकसद है आप लोगों को यह सवाल बताना कि कैसे कैसे आए हैं पेपर में ठीक है करना आप लोगों से बनता ही होगा आप लोग सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया पहले पद में से कॉमन लिया तो बचा कितना चार दूसरे में से मैंने साइन थीटा कॉमन लिया साइन थीटा तो यहाँ दिख ही नहीं रहा है अरे भाई कॉमन कैसे लूँ तो आप ये मान के चलो कि इसके बटे में चला जाएगा मैंने यहाँ से साइन थीटा ऊपर से कॉमन लिया तो उसके बटे में चला जाएगा है कि नहीं जैसे कि मान के चलो दस में से मैंने दो कॉमन लिया तो ये पाँच रह जाता है इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि मैंने इसमें से दो निकाल लिया यानी कि मैंने दो का भाग दे दिया ऐसे ही मैंने साइन थीटा इसमें से निकाल लिया इसका मतलब मैंने इसमें साइन थीटा का भाग दे दिया तो यहाँ कितना हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा और कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है तो यहाँ हम कॉट थीटा लिख देंगे बटे नीचे से फिर मैंने साइन थीटा को कॉमन लिया मैंने साइन थीटा कॉमन निकाला तो ये कॉस थीटा में से साइन थीटा निकाला तो छः कॉट थी कॉट थीटा आ गया छः कॉट थीटा और इसमें से निकाला तो ये आठ ही आ गया अब ये साइन थीटा साइन थीटा हटा दो हमको पता है साइन थीटा टेन थीटा बराबर पाँच बटे है तो कॉट थीटा उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा चार बटे हो जाएगा ठीक है टेन थीटा पाँच बटे है कॉट थीटा चार बटे हो जाएगा तो यहाँ कॉट थीटा की जगह हम लिख देंगे चार माइनस चार बटे यहाँ छः गुणा चार बटे पाँच प्लस आठ अब इसको सॉल्व कर लेंगे सॉल्व तो सभी लोग कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे अगला प्रश्न ऐसा पूछा गया कि एक ये आपका व्रत बना हुआ है उसमें दो दो जीवाएं हैं एक जीवा ए बी है ये देखो केंद्र पर 130 डिग्री का कौन बना रही है दूसरी जीवा बी सी है दोनों एक दूसरे जुड़ी हैं दूसरा केंद्र पर एक डिग्री का कौन बना रही है आपको कौन ए बी सी की वैल्यू बतानी है कौन ए बी सी की वैल्यू बतानी है बहुत ही सिंपल है आपको कौन ए बी सी की वैल्यू बतानी है अगर आपको इस कौन की वैल्यू पता चल जाए तो इसका जस्ट आधा होता है कौन ए बी सी की वैल्यू तो इस कोण की वैल्यू कैसे पता चलेगी इस पूरे चक्र की वैल्यू 360 होती है या ऊपर ऊपर की वैल्यू 240 है तो ये नीचे वाले की कितनी हो जाएगी 360 में से आप 240 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ 120 हो जाएगा तो ये नीचे वाले की वैल्यू 120 आ गई तो ये वाला कौन उसका आधा होता है ये एक प्रमेय रहती है आप लोगों को याद ही होगी तो ये कितनी हो जाएगी साठ डिग्री हो जाएगा इसका आंसर ठीक है आगे बढ़ जाते हैं हम 
दसवें नंबर के सवाल पर दसवें वाले सवाल में क्या पूछा गया है ये मूलधन दे दिया गया था मिश्रधन दे दिया गया था मूलधन तैतालीस दे दिया गया था मिश्रधन सैंतालीस दे दिया गया था और समय था एक साल का समय एक साल का था साधारण ब्याज की दर से गणना हुई थी मिश्रधन की अब आपको दर की परसेंट निकालनी है बड़ा सिंपल है यहाँ से देखो कितना बढ़ गया आप चार सौ चार सात तीन जीरो में आप घटा दोगे तैतालीस सौ तो कितना आ जाएगा आपका चार सौ तीस आ जाएगा चार सौ तीस का ब्याज मिला हमको चार सौ तीस का ब्याज किस मूलधन पर मिला इस पर मिला तो बटे में ये मूलधन लिख देंगे दर कैसे निकालते हैं एक साल का ब्याज बटे मूलधन गुणा सौ परसेंट ऐसे ही तो दर निकाली जाती है यहाँ से काटेंगे काटो तो यहाँ से काट कूट दिया तो 10 परसेंट आपकी वार्षिक दर आ गई एक साल में 10 परसेंट की दर मिलती है ठीक है अभी मेरे पास 10 प्रश्न ही हैं ठीक है 10 प्रश्न ही मिल पाए इतने ही याद थे सचिन जी को बाकी प्रश्न अगर आप लोगों को याद हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ठीक है और जितने भी प्रश्न हैं आपके ठीक है फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट इनमें जो भी आएंगे जी एस के मैं अलग से बना दूंगा जैसे जितने क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ पचास साठ क्वेश्चन पूरे मिल जाएं तो उससे आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा पंद्रह मिनट में सारे क्वेश्चन आपको मैं दिखा दूंगा ठीक है इस तरीके से और ऐसे ही इंग्लिश में ऐसे ही मैथ में रखूंगा ठीक है अभी तो मैंने ये सॉल्व करके दिखा दिया दस क्वेश्चन थे आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहें धन्यवाद जय माता दी